，先生你好。您的美式早餐，薯饼配蛋黄酱，培根、香肠各一份，全麦面包只烤蛋面，两个煎蛋，黑椒牛柳炒意面，放洋葱，鲜一可乐，不加柠檬。好，谢谢。您慢用。没见过吃饭这么费事儿的，小磊，你记性真好。哎，今天晚上谁去网吧看《冲上云霄》啊？那去。该上了，该上了。上班那么死聊天呢？不是大陆人啊，啊，我是在香港待了很多年，这是一家英国银行。哦，没有密码吗？啊，没有。好，您稍等。请问您对我们餐厅的餐还满意吗？嗯，怎么说呢？中国式西餐，中国式西餐。你看这盘黑椒牛肉炒意粉，无论是从口感还是看什么，都是一盘青椒牛肉炒面。还有全麦面包，很像你们西安的石头馍。哎呀，这个地方啊，如果请大陆的客户吃西餐呢，是个好地方；但是，如果给他们一份正宗的奶油蝴蝶面的话，可能就接受不了了。不过也没关系，像咱们中国的宫保鸡丁，到了外国的唐人街，味道也会变。这种西餐呢，中国的客人比较容易接受。谢谢您的意见，我们会尽快改进的。但是有一点啊，这吃西餐的细节。可千万不能错，简单的像餐具的摆放方法，左叉右刀这种常识千万不能忘啊！我们知道，我是看您习惯用左手，所以特意调换了位置。你怎么知道我习惯用左手？我看您看杂志的时候是用左手翻的，所以就调换了一下。哦，哎呀，我去过世界上很多的星级餐厅，但是如果不提前打招呼的话，能细心到这一步还真不容易啊。这也没什么，只是举手之劳而已。好，那我也要感谢你啊。看一看灯了，稍等。先生你好，你的卡。好，这个给你。这是正宗的意大利传统肉酱的配料方法，就算我对你工作细心的奖励。谢谢您。这个。虽然比不上意大利西西里岛的，但是我敢说，可以和美国纽约的八宝餐厅媲美。您还会做菜啊？哎呀，一点兴趣而已。哎，你们餐厅有没有订餐卡？有。这是我们的名片。好，那就这样，你慢走。大 case， 大 case， 绝对的大 case 啊！哎呀。真是太好了！哎，知道不？咱们理查德开业一年多了，从来没有见过这么大的 case。哎，五十个人就他，而且全是本土的企业家呀！是经理。哎呀，我觉着这一餐的意义远远超过这五十个人本身。这是一场硬仗，也是考验咱们这个餐厅综合能力的好机会。我有一种直觉，这一仗要是打漂亮，咱们理查德的名声就彻底打响了。是经理。哎呀，啊，还有，老板马上就要回来，看到咱们这个欣欣向荣的这个气象，哎呀，肯定是非常非常高兴的，非常非常高兴的，是不是啊？是是是，好，太好了。呃，小磊啊，你要抓紧啊，而且必须这个加大力度培训大家。王伟，一会儿把厨师叫上来，我要给他商定一下这个菜单。啊，一会儿给大家打个气。我感觉是孙先生下的订单，我想也是。我觉得经理应该给你提成
。要不是因为你，怎么可能有人来咱这儿下这么大订单呢？也不一定，可能孙先生说的对，咱们餐厅比较符合中国人的口味。你想啊，他请的都是些本土企业家，哪个不是吃五谷杂粮长大的？想让他们吃得饱，还得吃得有面子，也就咱们餐厅最合适了。不过，孙先生口味那么挑，这个单子不好做。我来吧，这好像有点味儿，有吗？走吧，给您。哎，谢谢啊。小磊啊，这个工作表现非常不错啊，这是你这两个星期的工资，除去迟到早退，呃，还有一点点的体恤金，一共是。一千零二十四块三毛六，啊，数一下，体恤金是什么呀？你看强生，在这个社会上打拼，什么最重要？敢能的行。你今天能拿到这个钱，谁给你的机会？你是说，你吗？哎，要不要？要。哎，谢谢经理。尿毒症，两年前我妈被查出来得了急性肾炎，当时发病的时候眼睛肿得特别厉害，把我吓坏了。后来急性肾炎就变慢性肾病了。今年春天再查的时候，就是尿毒症了。我不懂啊，这个病很难治吗？大夫说其实换肾就能治，但是你想，换肾多贵啊，还得有合适的肾源，所以现在我妈。就只能靠透析来维持生命。透析你知道吗？透析呢，就是把人身体里的血呀、啊、全都抽出来，放到一个机器里头给它洗干净，然后再放回去。一个星期一次，一个月的一万多块钱，这么贵啊？可不是嘛。所以我们家所有的积蓄全都花光了。现在给我妈治病的这些钱，全都是东拼西凑借来的，再加上我每个月这点工资。这才能勉强维持我妈的生命。你知道，我爸死得早